Yemek şablonundan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evdeki olan biten malzemelerle tatlı krizi tutanlar için çok kısa bir sürede hazırlanan içinizi baymayan olabildiğince hafif gösterişli ve lezzetli kremalı fındıklı toplar yapacağız. İzleyen herkese iyi seyirler. Gerekli malzemelere hemen bakalım. 1 kilo havuç, 2 paket bisküvi, 8 yemek kaşığı şeker, 2 paket vanilin, yarım çay kaşığı tarçın, fındık, 1 çay bardağı damla çikolata, üzerinin ganajı için 2 paket 60 gramlık sütlü çikolata, 1 paket krema. İşe önce havuçları rendeleyerek başlayacağız. Burada 1 kilo havuç var. Belki size fazla gelebilir bu miktar. Bu kullandığım malzemelerin yarısı kadar yapabilirsiniz. Yarım kilo havuç, bir paket bisküvi gibi. Havuçlar pişmeye hazır. Onu hemen ocağa alıp pişireceğim. Siz istediğiniz meyveden yapabilirsiniz. Elma olur, şeftali, kayısı püresi. Tercihte kesinlikle sınır yok. Her meyvenin ayrı bir lezzeti var. Evinizde ne varsa. Üzerine şekeri de döküp en kısık ateşte suyunu salması ve şekerin erimesi için kapağını da kapatıp pişireceğiz. Kısık ayarda bu pişerken bisküviyi robottan geçireceğim. Pürüzsüz olana dek ezelim. Şekerler epeyce erimiş, suyunu da salmış bakın. Suyunu tamamen çekinceye kadar pişirmeye devam. Suyunu tamamen çekti. Havuçlar da pişti. Tarçını da atıp altını kapatacağım. Kapattıktan sonra 2 paket vanilyayı da ekleyip soğuması için balkona bırakacağım. Soğumadan kaynar kaynar bisküvileri atmayın. Çamursu olur. Ganajı için kutu kremayı önce bir tavada biraz ısıtacağım en kısık ayarda. Eriyen çikolataların içine dökerseniz donuklaşır, erimesi uzun zaman alır, böyle daha hızlı eriyor. Epeyce ısınan kremanın içine çikolatayı ekleyelim. Ocaktan alıp kaynayan kettle'ın üzerine koyacağım ısıyı kaybedince donuklaşmasın diye. Soğuyan tencereye bisküvinin büyük bir kısmını döküp karıştıracağım. İhtiyaç duydukça ilave edeceğiz. İsterse siz eldiven takıp karıştırın. Kıvam alıncaya kadar peyderpey bisküviden döküp karıştıracağım. Bu işlem bittikten sonra damla çikolatayı da döküp tamam edeceğiz. Yapışmaması için elimizi biraz ıslatarak yapacağız. Yoksa yapış yapış olur yuvarlayamazsınız. Hepsinin aynı ölçüde olması için şöyle bir tatlı kaşığı kadar alıp yuvarlayacağız. Sonra her birinin içine fındık atıp yuvarlak şekil verelim. İsteğe göre fıstık olur, badem olur, yoksa içi boş da kalabilir. 
Gördüğünüz gibi zor olan bir tatlı değil. Misafirinizin gelmesine yarım saat kala bile hızlıca yapacağınız kolay bir tatlı. Bu ölçülerden tam 37 tane çıktı. Herkes doya doya yiyebilir. Ganajı da hiç pürüzsüz gayet akışkan oldu gördüğünüz gibi. Baktınız biraz koyu oldu. Çok akışkan değil. İçine 2 yemek kaşığı süt veya su ekleyin. Üzerine biraz akışkan dursun. Siz isterse hazır çikolata sosu da yapabilirsiniz. Çikolatanın sadece kendini eritip dökmeyin. Donduktan sonra taş gibi durur. Krema hem çok güzel bir tat veriyor hem de akışkan ve parlak olmasını sağlıyor. Şöyle biraz sağa sola taşırır gibi yapalım. İşte bu kadar kolay ve şık. Benim için tamam değil. Şöyle boncuk şekerlerim var. Onlarla süsleyeceğim. Görsel de önemli. Bu biraz da evdeki malzeme. Biraz da hayal gücünüzle alakalı. Baktığınız evde kakaolu bisküvi var. Ondan yaparsanız rengi biraz daha koyu renk olur. O zaman üzerine ganajı için beyaz çikolata kullanın. Krema ile birlikte görüntü siyah beyaz durur. Öyle de lezzetli ve şık olur. İnşallah tarif defterinizde yerini alacak bir tatlı olmuştur. Kanalımda aradığınız birçok tarifim mevcut. Bakmak isterseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak ve kaydederek bana destek verirseniz daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.